you know, how, how do you assess uh, our education in, view of, in the background of this kind of recent history and record? Yes, uh, um, you're, uh, you're right, Lucino. Uh, hindi lang naman ito ngayong administration na to. In fact, even in the administration of uh, former President Aquino, sinasabi na natin yan, yung problema natin sa mga curriculum. For example, sa K-12, uh, kami ay ano no, talagang uh, tinututulan namin itong K-12. Ako, for example, teacher sa mathematics, so, yung halimbawa, yung sa science and math. So, ibinalik ulit no, yung, uh, yung spiral um, mode of teaching nung math and science parang chapsui method of, ano, no, of teaching. Kaya nga, sabi na natin, uh, parang hindi ito appropriate dahil we found out before the K-12, before the back back the SEDP, halimbawa, ay talagang spiral method ay hindi naging effective. So, yun lang yung, ano, no? yung, yung isa natin nakikitang um, isang problema natin doon sa curriculum. Another thing ay yung... Ano ba yung spiral? Ano, ano, ano po ba yung oh, spiral? Ano ba yung... <laughs> Mahina na kami ng chat. Hindi pa na kami alam yan. Ano, teaching ano method ba yan? Ano yes. ba yan? Uh, Pag sinabi natin spiral parang chapsui method a little of everything for example uh, siguro familiar kayo doon sa nung panahon natin first year arithmetic second year yes, algebra second year, third year uh, geometry right. may and mga ano pa yan no trigonometry yes. pero ang ginawa ngayon parang a little of everything so first year may konting algebra may konting geometry may konting uh, ah. trigo may konting ano may ganun tapos ah. ev, uh, tapos nag nag, nag, nag uh, ano lang siya nag nag vary lang siya as you but, go but up. why why would that be bad oh. kasi yeah well kuno nakasanayan natin yung um, kahit anong ano wala siyang ano eh ang tingin natin sa mga bata walang mastery of ano no minimum um yung it, yung talagang basic skills. Kasi uh, sa experience namin, halimbawa, review ka ng review. Halimbawa, sa first tier, tinuro mo na yung integers, halimbawa, ay eh, gagamitin mo yan doon sa second year. Gagamitin mo yan sa isang topic doon sa second year. Re-reviewin mo na naman yung, yung, ano, yung integers. Eh, may mga bata na, halimbawa, hindi sila pumapasok noon, diniscuss yung integers. Hmm. So, hirap na hirap kang mag, ano, maghabol. Pero, pero kung mas mo, even, un, even under the old system, talagang hirap yeah. na tayo sa mate. So, anong pwede kayang alternative kung... Baka kasi, tayo lang yun, yun Ami. Kung sinubukan na. <laughs> kaya tayo naging journalist, you know? Oh. <laughs> eh, kaya nga, paano? Ha, wa, wa, what an alternative kung hindi maganda yung spiral at hindi rin naman nag-work oh. yun? Eh, ano ang pwede? Ay, and, and related ah, doon, uh, related doon, Congresswoman, if, if you don't yeah, mind, hinakabit ko lang din yung tanong ko, no? I mean, is it about method or is it about resources? Kasi parang, you know, parang we've, we've had, through many administrations, we've, maraming mga pinapanukala na, you know, palta natin itong strategy na ito, o itong klaseng matang gawin natin, or ito, this is yeah. how it is. But yeah. is it really about method or is it about, you know, more basic things like resources, both material and human? Oh, mahina lang talaga um, kami. Um, <laughs> there are a lot of factors, Roby, no? Hmm. Not only the curriculum, um, you have mentioned about the resources. So, for example, yung nireklamo natin noon yung class size. Mm. So, dapat mas mas konti yung class size. So, meron tayong average na sinasabi ng DepEd uh, ay 40 to 50 sa klase. Pero in the in reality, hindi ganon, lalong-lalo na sa mga urban areas. Number two, uh, yung, syempre, yung mga teachers. Alam nyo ba, may mga teachers na ina-assign sa, sa subject na hindi naman niya uh, subject. Halimbawa, specialization. specialization or major. So, dapat yun tanggalin na ng DepEd yung ganong mga practices dahil kulang ng teacher. So, dapat na talaga tayong mag, mag, ano, no, mag-venture into mastery of skills ng mga bata. At saka bawasan talaga kasi ang K-12, sabi nga ganon, we have uh, we, we added another two years nga doon sa ating curriculum on basic education to decongest yung ating curriculum pero hindi nangyayari yon uh, hindi nangyayari yung decongestion ng curriculum 
curriculum. Kung titignan niyo yung curriculum natin, talagang punong-puno pa. Tapos, uh, not to say na marami pang sinasadyas yung mga mga congressmen ano, na, na additional subject. So, kung ako yung tatanungin, so yung resources, yung talagang, uh, yung specialization ng teachers, dapat yun ang ituro ng teacher. Yung curriculum, baguhin yung spiral na yan. Ituro ng maayos yung, ano, ano, yung uh, mother tongue. Kami, hindi naman kami Ayun. negative hmm. sa mother tongue. Mahalaga nga yung mother tongue kasi ito yung first language ng mga bata. Maituro lang ito ng maayos at magamit lang ang mother tongue ng maayos. Both in instructions and in language, um, uh, okay kami doon. So, yun nga lang. Alam nyo ba, tinanggal din yung ano ah, tinanggal din yung Philippine history sa high school. Nilagay lang yeah. yan sa, sa elementary school. na tumututul yeah. din kami dyan. So, yun yung problema natin dyan. By the way, yung science, chapsoy method din yan. Uh, marami ang nagre-recover mga teacher. Ah, di ba? Yung first year natin, general science. Second year, Tapos biology. biology. Third year, chemistry. Yeah. Fourth year, physics. Yes. Basics. Ganon din ang ginawa parang sa math. A little of everything ng first year, second year, third year. Walang, walang mastery yung mga bata.